Жить здорово, Навальный показал и рассказал о шикарном особняке вашего любимого доктора Елены Малышевой в Нью-Йорке. Россияне в шоке. Ведущий программы «Жить здорово» Елены Малышевой обнаружился роскошный особняк в пригороде Нью-Йорка. Интерьеры позолоченного дворца за 6,5 миллионов долларов показал в своем блоге 29 апреля Алексей Навальный со ссылкой на расследование ФБК. Судя по фото с внутренним убранством особняка вашему любимому доктору, несвойственно чувство меры. Площадь здания 1100 квадратных метров, и в нем 21 комната, а его интерьер немало впечатлил Навального. Сколько золота, куда ни глянь, то мрамор, то позолота, то бархат. Очень нас впечатлило это в фойе. Что-то колониальное тут чувствуется, да? Грандиозная лестница и чернокожие мальчики-лампы встречают хозяев прямо у входа. Элитное жилище россиянка купила в 2016 году за 6,5 миллионов долларов или 430 миллионов рублей по тогдашнему курсу. Навально утверждает, что этот дом находится в пригороде Нью-Йорка, а точнее на границе штатов, в Нью-Джерси. В том году эта сделка стала самой дорогой в Нью-Джерси. В качестве доказательства политик привел договор купли-продажи. В качестве покупателей в нем указаны Елена Малышева и Игорь Малышев, так зовут ее мужа. Навальный отмечает, что ежедневно выходит передача Малышева и жить здорово еженедельно шоу «Здоровье». Она теперь и главный медицинский авторитет на тему коронавируса. Малышева обычная пропагандистка, как Киселев или Соловьев, просто другого формата от медицины. Только на первый взгляд она кажется ведущей развлекательной передачи с гигантскими танцующими человеческими органами, заявил Навальный. По мнению Навального, она ведет последовательную осознанную кампанию по преуменьшению опасности коронавируса. В середине апреля Илья Малышева назвала коронавирус чудом чудесным и объяснила, почему так считается ссылкой на статистику. Ведь он не опасен для маленьких детей. Так что, по мнению Малышева, и новая болезнь не такая уж угроза для популяционной безопасности. Позже стало известно, что из суммы в 6,5 миллионов 2 миллиона долларов, это 158 миллионов рублей, Малышева взяла в кредит со сроком погашения 30 лет. Таким образом, телеведущая должна будет внести последний платеж по кредиту, когда исполнится 85, если не рассчитается досрочно. Также, по данным СМИ, Первый канал имеет задолженность перед Малышевой в размере 150 миллионов рублей, поскольку ведущая год не получает доходов за продакшн. Ранее телерадиоведущий Владимир Соловьев заявил, что Малышева имеет все возможности и права для покупки дорогостоящего особняка в США. По его словам, законодательство не запрещает телезвезде иметь недвижимость за границей. Елена на протяжении большого количества лет блистательно работает на Первом канале. Она замечательный врач, подчеркнул Соловьев. По его словам, Малышева также занимается бизнесом и никогда этого не скрывала. Он призвал сравнить доходы телеврача с доходами телезвезд аналогичного уровня в других странах. Выяснится, что Елена отнюдь не богато живет, добавил Соловьев. Петр Порошенко обвинил новую украинскую власть в бездействии относительно защиты судоходства в Азовском море. Порошенко и Рибошапка раскритиковали открытие дела моряков, возбуждено в угоду Москве. За последний год ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив, потому что нынешняя власть палец о палец не ударила, чтобы защитить свободу судоходства в Азовском море. Об этом пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность», Петр Порошенко заявил в своем обращении. Порошенко отметил, что в мае истекает срок, когда Украина должна подать свою позицию в международный арбитраж по морскому праву о компенсации Российской Федерации убытков за нарушение международных норм во время акта военной агрессии в ноябре 2018 года. Почти год как 25 мая Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге принял предварительное решение в пользу Украины в деле «Украина против России» о задержании военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Суд объявил о применении временных мер по отношению к Российской Федерации за нарушение ей иммунитета трех украинских военных кораблей и 24 членов экипажа. Он обязал Кремль отдать наши корабли СВО 
освободить моряков благодаря этому вердикту. Наших героев удалось вернуть домой, напомнил Порошенко. Порошенко отметил, что ни одно украинское военное судно не пересекло Керченский пролив. А это вызывает обоснованные подозрения, что Владимир Зеленский смирился с ползучей аннексией России Азовой, фактически признает Азовское море внутренним озером России. Хотя власти в рамках международного морского права и при поддержке наших зарубежных партнеров могли и должны были настаивать на нашем законном суверенном праве осуществлять такие переходы в интересах укрепления обороноспособности страны, написал политик. По его словам, это подрывает позиции Украины в специальном международном арбитраже. Инициаторы этого дела и должностные лица, которые его возбудили в угоду Москве, должны быть наказаны за государственную измену, добавил Порошенко. Пятый президент Украины отметил, что это беспрецедентное в истории трибунала решение стало следствием высокопрофессиональной работы украинской дипломатической команды в соответствии с подписанными им директивами. Однако вызывает сомнение готовность нынешней украинской власти продолжать международно-правовой процесс, который наша команда начала больше года назад. А Россия уже использует тезис о том, что администрация Зеленского, офис генпрокурора Украины, ГБР и сами рассматривают события ноября 2018 -го года как военную провокацию со стороны Украины. Этим делом нынешняя украинская власть создает риск отмены Азовского пакета санкций против Кремля, введенного Евросоюзом и Соединенными Штатами, предостерегает Петр Порошенко. НАБУ собирается объявить подозрение Коломойскому, грозит 12 лет тюрьмы. Сытник сказал, движемся максимально быстро. Национальное антикоррупционное бюро Украины приближается к объявлению подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому по делу Приватбанка. Об этом в пятницу 1 мая заявил директор НАБУ Артем Сытник в эфире 24 канала. Ему задали вопрос, где финал в этом деле, о котором Сытник говорил два месяца назад и почему Коломойскому до сих пор не вручили подозрения. Это не совсем так. Я сказал, что в этом деле есть существенный прогресс. Он прежде всего выражается в том, что на то время генпрокурор Руслан Рябошапко эти дела передал в НАБУ. У нас была часть дела, а часть расследовалась офисом генпрокурора. Тогда приняли решение, что эти дела будут все в НАБУ, их передали. И в дальнейшем мы движемся в том, чтобы начать объявлять определенные подозрения, сказал директор НАБУ. По данным Сытника, одна из статей, по которой ведется расследование, это часть 5 статья 191 Уголовного кодекса Украины а точнее присвоение растрата имущества либо завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Дело это, с его слов, касается вывода 116 миллиардов гривен из Приватбанка перед его национализацией. Это до 12 лет лишения свободы, сообщил директор НАБУ, он уточнил, что это только одна из статей. Вместе с тем директор НАБУ добавил, что привлеченные к следствию эксперты и следователи постоянно сталкиваются с политическим давлением. В этой ситуации мы зависим не только от себя, есть необходимость в проведении экспертных исследований, а на экспертов осуществляется беспрецедентное давление. Это типичная ситуация для такой категории дел. Опять же, это не причина, чтобы остановить эти расследования. Мы движемся вперед, я не хочу раскрывать планы на ближайшее будущее, но мы понимаем, что в этих делах и прежде всего в этом деле от нас ждут ответа. Не только наши граждане, но и наши международные партнеры. Партнеры, объяснил Сытник. Глава бюро пожаловался, что из-за этого дела против него была начата некая медийная кампания, целью которой было добиться отставки его с должности. По его мнению, Коломойский является одним из главных заказчиков компании, начатой против него. Чем больше убытков, чем более масштабное дело, тем больше сопротивления. Мы движемся к тому, чтобы установить круг лиц, которые, по нашему мнению, причастны к преступлению и передать эти материалы для вручения подозрений, рассказал глава НАБУ. Сытник также добавил, что сумма убытков по данному делу составляет половину общей суммы всех дел, которые ведет агентство. Это ориентировочная сумма для того, чтобы сумма стала не ориентировочной, а точной, проводятся экспертные расследования, рассказал Сытник. По словам председателя Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина, в судах рассматривается около 600 дел в отношении Приватбанка. Глава НАБУ не назвал точную дату окончания расследования, так как, по его мнению, 
решению в парламенте может случиться самая невероятная, незаконная антикоррупционная инициатива, из-за которой он может быть снят с должности. Исходя из того, что сопротивление большое и время играет против нас, мы движем это дело вперед, чтобы максимально быстро закончить, подытожил Сытник. В режиме суперсекретности Кличко инициировал партию мэров. Два дня назад состоялась первая конференция по образованию партии мэров в онлайн-режиме. Одним из ее инициаторов стал мэр Киева Виталий Кличко. Партия должна стать общенациональной и была создана в преддверии местных выборов в стране. На этот раз, как утверждают источники некоторых изданий СМИ, речь шла не об искусственном местечковом проекте, каковы уже создавали в рамках прошлых парламентских выборов мэры Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов, а именно об общенациональной партии. Кличко делает ставку на новую идею, способную завоевать всю страну. Уже сейчас можно сделать вывод, что в случае реализации проекта Виталию Кличко предстоит новое вхождение в большую политику. Будучи на посту главы Ассоциации городов Украины, именно мэр столицы стал магнитом, притягивающим мощную протестную энергию местного самоуправления, борющегося с центральной властью. По словам одного из источников, местные выборы – это стартовая площадка для новой партии. Есть серьезные ломы – лидеры общественного мнения, которые смотрят на происходящее со страной и понимают, что надо что-то менять. Уже невозможно смотреть на происходящее в стране безумия. Нужно создавать нормальную общенациональную политическую силу, которая будет в первую очередь отстаивать интересы местного самоуправления, представляя себя во всей стране. Страну строят снизу вверх, а не сверху вниз, заявляет источник. Однако для всех очевидно, что сейчас объединение идет вокруг мэра Киева. В отношении Виталия Кличко у большинства мэров нет отторжения. Да, он и не суперпрофессионал, но он умеет маневрировать и слышать всех. Надо, чтобы была команда управленцев, чтобы она не была презентована какими-то друзьями, кумовьями или 95-м кварталом. То есть оставшиеся в этой стране управленцы из разных регионов могут объединиться, резюмирует собеседник. Но и в таком деле есть нюансы. На Кличко сделали ставку не только мэры, но и слуги. Отмечается, что Андрей Ермак достаточно быстро отсек амбиции Александра Ткаченко вместе с его киевскими стратегиями и планами на него Коломойского. После чего АПУ заключил договор с Кличко от имени группы Ермака Комарницкого Холодова. По мнению журналистов, есть одно яркое обстоятельство, которое банковые моделируют для привлечения Кличко на свою партийную сторону. Андрей Ермак, претендующий на роль человека, который приводит в команду Зеленского профессионалов и управленцев, вдруг ставит кандидатом на кресло мэра столицы от партии власти Олю Тищенко, мускулистого хозяина Велюра, родом из 90-х. В итоге на фоне Тищенко, который в своем ресторане на коленке пишет стратегию Киева, Кличко выглядит титаном мысли. Так же, как когда-то Юлия Тимошенко выглядела на фоне самого Кличко. Поэтому пока власти считают, что Кличко все равно примкнет к команде слуг, так как он всегда дергается, а потом в Вене принимает правильное решение, выбирая синицу в руке, подытоживают СМИ.